वास्तव कट्ठा या यूट्यूब चैनल मे सर्व विद्या मी प्रथम स्वागत करते विद्या मित्रों जो वास्तव कट्टा हे चैनल है तो अनेक क्षेत्र सामाजिक क्षेत्र आल आर्थिक क्षेत्र आल व्यावसायिक क्षेत्र आल अनेक क्षेत्र वास्तविकता मानले है आज अपन शैक्षणिक क्षेत्र वास्तव का है ये आज या वीडियो मध्यम बगना आहोत तो मित्रों आज अपन या वीडियो मध्यम राज्य सेवा पूर्व ला तीस दिवस बाकी रह तीस दिवस नेमक के पाजे ये अपन नेमकी स्ट्रैटेजी का पाजे कुछली पुस्तक वाचली पाजे का वाचल नहीं पाजे मित्रनो का वाचल पाजे ये प्रत्येक जन संगत है पन का वाचल नहीं पाजे ये कुछ ही संगत नहीं तो अपन प्रथमत ये फोकस करूँ कि वाचल नहीं पाजे आय वाचल पाजे तो राज्यसेवा पूर्व राज्यसेवा पूर्व दोन हजार वीस म राज्यसेवा पूर्व दोन हजार वीस साठी केलं पाहिजे नेमकं काय प्रथमत मित्रांनो मी तुम्हाला जी एस बद्दल बोलणार आहे तर जी एसच्या जो शंभर मार्काचा सॉरी शंभर प्रश्न असतात आणि दोनशे मार्काचा जो पेपर आहे त्यामध्ये नेमकं केलं काय पाहिजे आपले सब्जेक्ट कुठले आहेत कुठल्या सब्जेक्टला काय वाचलं पाहिजे आणि काय स्किप केलं पाहिजे कुठलं मटेरियल उत्तम आहे या प्रत्येक गोष्टीवर मी आज तुम्हाला या व्हिडिओच्या माध्यमातनं कळवणार आहे मित्रांनो पहिले आपण डिफरन्स करू राज्यसेवा पूर्व जी एस की जी एस मध्ये राज्यसेवा प्री आणि राज्यसेवा मेन्स आता मित्रांनो हा खूप डिफरन्स महत्वाचा आहे या तुम्ही आजपर्यंत कुणाच्याही व्हिडिओमध्ये किंवा कुठल्याही याच्यामध्ये तुम्ही बघितलं नसाल की नेमकं याचं महत्व काय आहे तर आता मी तुम्हाला महत्व सांगतो राज्यसेवा प्रीला म्हणजे फक्त प्रीलाच आहे असा कोणता सब्जेक्ट आहे जो प्री आणि मेन्स दोघालाही आहे असा कुठला सब्जेक्ट आहे राज्यसेवा प्री प्लस राज्यसेवा मेन्स दोघांना कॉमन असणारे सब्जेक्ट कुठले आहे ज्याचं महत्व काय मी नंतर सांगणार आहे बघा लक्षात घ्या राज्यसेवा प्रीला फक्त हिस्ट्रीमध्ये अँसियंट प्लस मिडिवल हिस्ट्री आहे अँसियंट प्लस मिडिवल हिस्ट्री आहे त्यानंतर जनरल सायन्स ज्याचे वीस प्रश्न येतात बरोबर चाळीस मार्क याचे आठ प्रश्न येतात सोळा मार्क बरोबर त्यानंतर हिस्ट्री जनरल सायन्स या विषयानंतर बाकीचे जे विषय आहेत बाकीचे सर्व विषय तुम्हाला आता राज्यसेवा प्री आणि मेसला कॉमन आहे एक फक्त जॉग्रोफीमधला एकच पार्ट जो पार्ट आहे तो म्हणजे वर्ल्ड जॉग्रोफी वर्ल्ड जॉग्रोफीचा पार्ट जो आहे तो फक्त प्रीला आहे त्याचे जास्त प्रश्न येत नाहीत तीन ते चार प्रश्न येतात म्हणजे की झाले सहा ते आठ मार्क मित्रांनो हा पार्ट जर सोडला तर या पार्टला सोडून बाकी सर्व पार्ट प्री आणि मेन्सला कॉमन आहे म्हणजे जे आपल्याला या वर्षी राज्यसेवा पूर्वला जो मेन्सला कमी टाइम मिळालेला आहे त्याचं युटिलाईज प्रॉपरली इथं करता येतं मग आता कधी करता येत आहे जर प्री पास झालं तर बरोबर ना मित्रांनो मग प्री पास होण्यासाठी मग याला व्हॅल्युएशन द्यायचं नाही का द्यायचंय नक्कीच द्यायचंय तर महत्व काय की मग अँसियंट मिडिवलसाठी पुस्तक न वाचता टेक्स्टबुकवर आधार ठेवा अतिशय उत्तम सोर्स आहे मग कुठलं वाचलं पाहिजे तर मित्रांनो या ठिकाणी काय वाचलं पाहिजे ते पहिले मी क्लिअर करतो हे पोर्शन कुठून वाचलं पाहिजे कमी मटेरियलमधून मॅक्सिमम रिव्हिजन करून मार्क कसे जास्तीत जास्त चोरता येतील हे आज आपण इथं बघणार आहोत मित्रांनो बघा तर अँसियंट आणि मिडवलसाठी सहावीचं जे टेक्स्टबुक आहे स्टेट बोर्ड सहावी न्यू त्यानंतर सातवीचं ओल्ड टेक्स्टबुक कारण न्यूमध्ये सातवीच्या शिवकालीन इतिहास दिलेला आहे फक्त शिवकालीन इतिहासच करण्यापेक्षा सातवीच्या अवधीमध्ये मिडिवल हिस्ट्री दिलेला आहे त्यामुळे तो उत्तमरित्या तुमचा फॉर्म होईल त्यानंतर अकरावीचं नवीन स्टेट बोर्ड याच्या बाहेर मित्रांनो काहीच करू नका जर एवढं केलात प्रॉपरली तर तुम्हाला एनसीएन मिडवलमध्ये जे आठ प्रश्न आहेत त्यापैकी किमान सहा ते सात प्रश्न इझिली टॅकल होतील मग आता जर सहा ते सात प्रश्न इथली टॅकल होत असतील तर कमी मटेरियलमधून जर सहा सात प्रश्न टॅकल होत असतील तर बाकी मटेरियल किंवा बाकी रेफरन्स बुक वापरण्याची गरज आहे का नाही 
तर मित्रांनो इथं एवढंच वापरा ट्रस्ट ठेवा याच्या बाहेर जनरली प्रश्न फॉर्म होत नाही जर प्रश्न याच्या बाहेरचा आला तरी देखील याच्या नॉलेजच्या आधारावर तुम्हाला तो क्वेश्चन इलिमिनेट इझिली करता येतो त्यानंतर जनरल सायन्स आता जनरल सायन्सला बरीच जणं म्हणतात की जनरल सायन्समध्ये मार्कच येत नाहीत म्हणजे आर्टचे विद्यार्थी आहेत किंवा सायन्सचे विद्यार्थी असूनही ज्याचं एम एस सी सायन्स आहे एम एस सीमध्ये सॉरी एम एस सी मायक्रोबॉलॉजी आहे किंवा एम एस सी बायोलॉजी आहे तरी त्यांना माय माय बायोलॉजीमध्ये मार्क येत नाहीत किंवा फिजिक्स असेल तर फिजिक्समध्ये मार्क येत नाहीत तर मित्रांनो हा सायन्सचा जो पार्ट आहे तो सायन्सचा अप्लाईड क्वेश्चन असतो आणि इथं जो दर्जा असतो तो कठीण मिडियम आणि सिम्पल अशा पद्धतीने हे प्रश्न फॉर्म झालेले असतात याच्यापैकी लक्षात ठेवा मग इथं सोर्स काय वापरायचा जनरल सायन्सला तर जनरल सायन्सला मित्रांनो जनरल सायन्सला स्टेट बोर्ड आता कमी टाइम राहिलेला आहे मग स्टेट बोर्ड कुठले वाचायचे सहावी ते दहावी स्टेट बोर्ड रीड करायचे आणि सहावी ते दहावी स्टेट बोर्ड केल्यानंतर होईल का सगळं तर सहावी ते दहावी स्टेट बोर्ड जर तुम्ही टॉपिक वाईज रीड केला प्रॉपरली म्हणजे सहावीचं वाचून सातवी इयरवाईज नका वाचू तर टॉपिक वाईज वाचवा सहावी ते दहावीमध्ये मग सहावी सातवी आठवी नववी आणि दहावीचे दहावीचे दोन पार्ट आहे बरोबर तर मग आता दहावीमध्ये पार्ट वन आणि पार्ट टू मग आता रीड करताना प्रॉपरली रीड करा की समजा तुम्हाला लाईट टॉपिक वाचायचा तर लाईट किंवा साऊंड तर साऊंड टॉपिकवरले पहिले सगळी क्वेश्चन वाचा त्यानंतर सहावीमधलं साऊंड वाचा सातवीमधलं साऊंड वाचा नंतर आठवीमधलं नंतर नववीमधलं असं सिक्वेन्स लागेल जर सहावीला सा साऊंड वाचून डायरेक्ट दहावी दहावीपर्यंत गेलात तर तुमचा साऊंड कुठं निघून जाईल ते कळणार नाही मित्रांनो आ लक्षात तर सगळ्यात महत्त्वाचं आहे हा सिक्वेन्स फॉलो करा मग आता या सिक्वेन्स तर फॉलो केल्यानंतर तुमचा एक तुम्हाला सायन्स काय हे कळून जाईल पण याच्यामधले जसास तसे सेंटेन्स राज्यसेवा पूर्वला विचारतील याची शाश्वती नाही पण इथले वीस प्रश्न सोडवण्यासाठी तुम्हाला या प्रश्नांच्या आधाराने तुम्हाला उपयोजनात्मक प्रश्न काय येतील येतील आणि ती इझिली तुम्हाला टॅकल करता येतील पण वीसपैकी वीस कुठल्याच विद्यार्थ्याला येणार नाही हे निश्चित खरं आहे मग याच्या आधारावर तुम्हाला इझिली दहा ते पंधरा प्रश्न इझिली सोडवता येतील मित्रांनो मग आता दहा ते पंधरा मग उरलेले पाच क्वेश्चन कसे करायचे पाच ते सहा क्वेश्चन तर उरलेले पाच ते सहा प्रश्न मित्रांनो प्रिव्हियस इयरचेच असतात आजपर्यंतचा रेकॉर्ड आहे त्यांचा की चार ते पाच प्रश्न प्रिव्हियस इयरचेच क्वेश्चन असतात जे प्रिव्हियस इयरला मग किती क्वेश्चन विचारलेत आता एकवीस हजार प्रश्न संच आहे ते एकवीस हजार प्रश्न संच जो लोकसेवा पब्लिकेशनचा आहे ते फॉर्म करताना मला लक्षात आलेलं आहे की कम म्हणजे जो जनरल सायन्सचा पोर्शन आहे त्या जनरल सायन्समध्ये एकूण आजपर्यंत सहाशे प्रश्न आलेले आहेत तर सहाशे प्रश्नापैकी दोन हजार एकोणीसमध्ये चार प्रश्न रिपीटेड झालेले आहेत अमोनियाची रिॲक्शन असेल विटॅमिन ए असेल त्यानंतर अल्फाचा अल्फा गॅमाचा प्रश्न असेल किंवा टिक्का डिसीज असेल टिक्का डिसीज तर ए एस ओ दोन हजार सोळाला तो क्वेश्चन आलेला होता आणि पुन्हा तो टिक्का डिसीज रिपीटेड झालेला आहे म्हणजे चार ते पाच क्वेश्चन रिपीटेड होतात आणि आपण रेफरन्स बुक वाचून अनेक रेफरन्स बुक वाचून जनरल सायन्सला निगेटिव्ह जाऊन चार प्रश्न येण्याची शाश्वती नसते तर इझिली आपल्याला इथं हे दहा दहा ते बारा याचं आपण एक जर मीन पकडला तर समजा तेरा प्रश्न इथली जमली आणि प्रिव्हियस इयरची जर समजा चार ते पाच बरोबर आली तरी तुमची किती होतात सतरा क्वेश्चन बरोबर येतात सतरा नाही तरी पंधरा प्रश्न जरी बरोबर आली तरी सफिशियंट आहे मित्रांनो रिझल्टसाठी आणि पंधरा प्रश्नामध्ये चांगला स्कोर आहे आ लक्षात म्हणून मिनिमम सोर्स ठेवा मॅक्सिमम रिव्हिजन ठेवा आणि प्रत्येक ठिकाणी एन सी एन मिडिबलला देखील सहावी सातवी अकरावी वाचताना प्रिव्हियस इयरची यू पी एस सी आणि एम पी एस सी दोन्हीचेही प्रश्न बघा एन सी एन मिडिबल आणले सगळ्यात महत्त्व याच्याही पेक्षा इथं जास्त आहे एम पी एस सीला कशा पद्धतीनं प्रश्न विचारले आहेत सिंधू संस्कृतीवर प्रश्न दरवर्षी आलेला आहे कंटिन्युअसली एखादं साम्राज्य विचारल्यानंतर मौर्य साम्राज्य मग त्या साम्राज्याचा संस्थापक कोण आहे म्हणजे वाचायचं कसं ते सांगतोय तर साम्राज्याचा संस्थापक कोण आहे त्या साम्राज्याची राजधानी कोणती आहे त्या रा त्या साम्राज्याचा महत्त्वपूर्ण राजा कोणता आहे त्याच्यावर प्रश्न मित्रांनो नक्कीच विचारतात जर एखादं साम्राज्य विचारलं तर आपण त्याचा अख्खं साम्राज्यामधल्या प्रत्येक राजाचा अभ्यास करतो आणि मग परीक्षेमध्ये आल्यानंतर सगळीच राजे ती आहेत काय की त्या प्रश्नांमधलं उत्तरात वाटतात म्हणून एक साम्राज्य त्या साम्राज्याचे संस्थापक त्या साम्राज्याची राजधानी आणि काय बघायचं त्या साम्राज्यासंबंधित तिचा विस्तार 
आणि त्या साम्राज्यामध्ये कर्तृत्ववान राजा त्या कर्तृत्ववान राजाबद्दलच माहिती बघायची इतर राज्याबद्दल माहिती बघण्याची गरज नाही नाईन्टी पर्सेंट त्याच्यावरच प्रश्न असतो याच्या व्यतिरिक्त तुम्हाला प्रश्न नसतो मित्रांनो पुन्हा एन सी एन मिडवल हा मेन्सला नाही पाड इथं जास्त किती एनर्जी वाया घातलात तर इथं मेन्सला काय फायदा होणार नाही मग इथं मार्क कसे जास्त चोरता येतील हा प्रयत्न करा म्हणजे मार्क घेण्यासाठी फक्त याला प्रीला मार्क कसे मिळवता येतील चोरता येतील हा फक्त क्रायटेरिया ठेवा या विषयांना जेवढं सांगतोय तिथं म्हणून मिनिमम मटेरियल यूज करा त्यानंतर वर्ल्ड जॉग्रोफीसाठी वर्ल्ड जॉग्रोफीचा पार्ट जो आहे तो एलेवन्थ ओल्ड चा जो बुक आहे इलेवन्थ ओल्ड जॉग्रफी स्टेड बोर्ड ते यूज करा आणि प्लस इलेवन्थ फिजिकल फंडामेंटल जॉग्रफी जो इलेवन्थ एन सी आर टी आहे हे दोन जर केलात मित्रांनो जे वर्ल्ड जॉग्रफीवर तीन ते चार प्रश्न आहेत चारच्या चार प्रश्न आजपर्यंत इतकीच आलेले आहेत याच्या बाहेर एकही प्रश्न आलेला नाही कळाला असेल मित्रांनो राज्यसभा प्रीला फक्त असणारं हिस्ट्री एन सी एन मिडिवल सहावी सातवी आणि अकरावीचं पुस्तक जनरल सायन्सला पाचवी ते दहावीचेच करा त्यातही महत्त्वाचं अजून पुन्हा एकदा सांगतो लक्षात घ्या जनरल सायन्सला बायोला बायोला जे प्रश्न येतात तर लक्षात घ्या बायो असेल फिजिक्स असेल केमिस्ट्री असेल तर मित्रांनो फिजिक्समध्ये जनरली काय करा की इलेक्ट्रिसिटी असेल साऊंड असेल आणि लाईट असेल या टॉपिकला जास्त महत्त्व द्या केमिस्ट्रीमध्ये ॲसिड बेस असेल ॲसिड बेस असेल किंवा मग कार्बनची संयुगी असेल कार्बनची संयुगी असेल केमिस्ट्रीमध्ये आणि त्यानंतर अजून दुसरं कुठलं आहे आवर्त सारणी म्हणजे पिरॉडिंग टेबल बेस प्रश्न असेल तर या इथं प्रश्न जास्त विचारतात बायोमध्ये जनरली काय की प्राण्यांचं वर्गीकरण वनस्पतीचं वर्गीकरण जे म्हणतो ॲनिमल क्लासिफिकेशन आणि प्लांट क्लासिफिकेशन ते कंबाईनला जास्त प्रश्न विचारले जातात पण इथं जास्त काय विचारतात बायोमध्ये डिसीजवर वगैरे एन्व्हायरमेंट रिलेटेड प्रश्न असतो किंवा ॲग्री रिलेटेड प्रश्न असतो आणि तिसरा जरी आपला जनरल सायन्स विचारत असतील तरी मित्रांनो लक्षात ठेवा तर या जनरल सायन्समध्ये सायन्स आणि टेक याच्यावर किमान यात वीसपैकी दोन ते तीन प्रश्न हमखास असतात दरवर्षी हे तुम्हाला जे प्रिव्हियस इयरला प्रश्न आलेले आहेत त्याच्यावरून तुम्हाला लक्षात येईल दोन ते तीन प्रश्न हमखास असतात हे दोन ते तीन प्रश्न कसे टॅकल करायचे मित्रांनो प्रिव्हियस इयरच्या पेपरवर जो तुम्ही दोन ते तीन प्रश्न आलेले आहेत मग तुम्ही जे विद्यार्थी राज्यसभा मेन्सचा पहिला अभ्यास करून राज्यसभा पूर्व नंतर करतो त्या विद्यार्थ्याला ते जमतात आणि मग आपल्याला जमतील का जे विद्यार्थी आत्ताच राज्यसभा पूर्व करतायत त्याला जमतील का नाही मग त्यांनी कसं कवर करायचं या बेसच्या आधारावर पाचवी सहावी ते दहावीच्या बेसच्या आधारावर अकरावी बारावीचे फिजिक्स केमिस्ट्री बायो वाचू नात वेळ घालू नका ज्यांना खरंच वाचायचे त्यांनी महत्त्वाचे जे मी टॉपिक सांगितलेले आहेत लाईट असेल इलेक्ट्रिसिटी असेल साऊंड असेल नाईन्टी पर्सेंट फिजिक्सचे क्वेश्चन त्याच्यावरच असतात मित्रांनो ते करा याच्यामध्ये ॲसिड बेस असेल किंवा कार्बनची संयुगी असेल किंवा मग आवर्त सारणी म्हणजे पिरॉडिंग टेबल बेसवर असतील ते तुम्ही टॉपिक अकरावी बारावीचे देखील रेड करू शकता इथं जे सांगितलं बायोला तुम्हाला न्यूट्रिशन असेल किंवा डिसीज असेल किंवा एन्व्हायरमेंट रिलेटेड क्वेश्चन टॉपिक्स असतील सेल असेल बरोबर तर सेल्स असतील हे तुम्ही टॉपिक्स इथं करू शकता ॲनिमल प्लांट क्लासिफिकेशन जनरली एखादा दुसरा प्रश्न असतो तरी या गोष्टी इथे लक्षात ठेवा त्याच्यानंतर आता राज्यसभा प्री आणि राज्यसभा मेन्सला ज्या गोष्टी कॉमन आहेत ते आपण आता बघू आता राज्यसभा प्री आणि राज्यसभा मेन्स आता राज्यसभा प्री आणि राज्यसभा मेन्सला कॉमन असणारा बघा पहिला पॉलिटी बरोबर आता मी इथं जास्तीत जास्त तुम्हाला एक्झाम ओरिएंटेड का सांगतोय तर हिस्ट्री हिस्ट्री ऐसी मिडिवल वाचून मार्क पडतील याची गॅरंटी नाही मग त्याच्यामुळे मी इथं कमी मटेरियल सांगितलेलं आहे जनरल सायन्स जे सायन्सचा स्टुडंट आहे इझिली त्याला मार्क पडतील आर्टचा स्टुडंट असेल तर मिनिमम मटेरियल वापरून मॅक्झिमम मार्क घेण्याचा प्रयत्न करा ओल्ड जॉब ग्रुपला सेमच सांगितले प्रोसेस तुम्हाला एलेवन्थ ओल्ड अँड एन सी आर टी एलेवन्थ ओके तर आता पॉलिटीमध्ये जर तुम्ही वेळ दिलात तर पंधरा प्रश्नापैकी पंधरा प्रश्न इझिली बरोबर येतात पंधरा प्रश्न असतात बरोबर आणि तीस मार्क आता पंधरापैकी पंधरा कधी येतील मित्रांनो पॉलिटीला तर पॉलिटीला काय केलं पाहिजे पॉलिटीला आता तुमच्याकडे तीस दिवस आहेत जे विद्यार्थी पूर्वीपासून अभ्यास करतात म्हणजे आपण राज्यसभा मेन्सलाही तेच पुस्तक वापरणार आहेत आणि राज्यसभा पूर्वलाही तेच पुस्तक वापरणार आहेत तर जनरली तुम्ही पुस्तक कुठलं वापरलं पाहिजे लक्ष्मीकांतच वापरलं पाहिजे मग का लक्ष्मीकांत वापरलं पाहिजे तुम्ही म्हणाल सर कोळंबे सरांमधनं कवर होते होते कोळंबे सरांमधनंही कवर होते ज्या विद्यार्थ्यांनी आत्ता वाचत आहेत त्यांनी ते वाचलं तरी चालेल आणि त्यांनी लक्ष्मीकांत यूज करत आहेत तर त्यांनी ते वाचलं तरी चालेल तर मित्रांनो लक्षात घ्या तर सगळ्यात महत्वाचं काय हे वाचताना वाचलंच पाहिजे कसं हे खूप महत्वाचं आहे मग आता मला पॉलिटी वाचायचं आहे मग पॉलिटी वाचताना नेमकं पॉलिटी कसं वाचलं पाहिजे 
हे खूप महत्त्वाचं आहे गरजेचं आहे मी सांगणार पॉलिटीला तुम्ही लक्ष्मीकांत वाचून घ्या आणि म्हणणार किंवा कोळंबे सरांचं वाचून घ्या पण याच्यात महत्त्वाचं काय तर सगळ्यात महत्त्वाचं काय की पॉलिटीला टेक्स्टबुकची गरज आहे का हे पहिला प्रश्न म्हणजे एन सी आर टी वाचली पाहिजेत का स्टेट बोर्ड वाचली पाहिजेत का निश्चित तर वाचली नाही पाहिजे प्रिसाठी गरजेचंही नाही मित्रांनो त्याच्यातून तुम्हाला त्याचे नाही वाचलात आणि जर तुम्ही लक्ष्मीकांत किंवा कोळंबे सरांचं वाचलात तरी तुम्हाला पंधरापैकी पंधरा प्रश्न निश्चित बरोबर येतील बरोबर पण ज्या विद्यार्थ्यांनी खरंच सुरुवात करता येत किंवा एक वर्षापासून त्यांनी सुरुवात करत आहात म्हणजे एक वर्षापासून त्यांनी वाचत आहात त्यांनी पहिलं सुरुवातीला टेक्स्टबुक वापरली पाहिजे पण आता या तीस दिवसामध्ये याची गरज राहिलेली नाही तर बघा आता पॉलिटीला वाचताना काय केलं पाहिजे उदाहरणार्थ मला मूलभूत कर्तव्य वाचायचे तथा मूलभूत कर्तव्य कशी वाचली पाहिजे किंवा मूलभूत हक्क करायचे तर मूलभूत हक्क कशी केली पाहिजे आजपर्यंत मूलभूत हक्काला मला सांगा मित्रांनो मूलभूत हक्काला तुम्ही कसा अभ्यास केला पाहिजे मूलभूत हक्क आणि मार्गदर्शक तत्व यातला डिफरन्स काय म्हणजे काय मार्गदर्शक तत्व आणि मूलभूत हक्क यातला डिफरन्स काय आर्टिकल थर्टी टू अँड आर्टिकल टू टू सिक्स याच्यातला डिफरन्स काय आणि तिसरा प्रश्न असतो मित्रांनो आर्टिकल अँड त्यातली तरतूद त्याच्यामध्ये काय नेमकी तरतूद केलेली आहे म्हणजे एखादं आर्टिकल एखादं कलम आणि त्यामधली तरतूद आता आर्ट एखादं काय असतो एखादी कलम आणि त्यातली तरतूद याच्यावर काय असतो प्रश्न असतो मग याच्या पलीकडे प्रश्न असतो पण आता बघा जर मी सांगितलं की मूलभूत हक्कामध्ये कलम आणि त्याच्यामध्ये तरतुदीवर प्रश्न येतात मग कलमच लक्षात ठेवा आणि त्या कलमामध्ये पंधरा चार पंधरा तीन पंधरा पाच आजपर्यंत ही प्रश्न राज्यसभा पूर्वला विचारलेला नाही म्हणून जास्त डीप जाण्याचा प्रयत्न करू नका सामान्य क्षमता चाचणी आहे त्याच्यामध्ये जनरली तुम्हाला आर्टिकल आणि त्या आर्टिकलचा नेमकं गाभा काय आहे आर्टिकल काय म्हणतंय हे जर कळालं तरी सफिशियंट आहे सेम मार्गदर्शक तत्वाचं देखील तसंच आहे मार्गदर्शक तत्वात काय केलं पाहिजे सेम तसंच की घटना दुरुस्तीनं कुठली मार्गदर्शक तत्व टाकण्यात आले हा कठीण प्रश्न झाला म्हणजे खालीलपैकी कुठलं मार्गदर्शक तत्व हे घटना दुरुस्तीनं ॲड करण्यात आलेलं आहे थोडासा क्लिष्ट प्रश्न झाला पण मार्गदर्शक तत्व आणि त्यातली तरतूद नॉर्मल तेवढीच करणं गरजेचं आहे एकोणचाळीस ए एकोणचाळीस बी एकोणचाळीस सी एकोणचाळीस डी एकोणचाळीस ई एकोणचाळीस एफ करण्याची गरज नाही मित्रांनो नॉर्मल लक्षात ठेवा जास्त डीप जाण्याचा प्रयत्न करू नका कारण ही काय पूर्व परीक्षा आहे पूर्व परीक्षेला तुम्हाला फक्त चालणी परीक्षा आहे फक्त जो आहे काय म्हणतात त्याला जो प्युअर मटेरियल आहे म्हणजे नॉन सिरियस कॅन्डिडेट वगळण्यासाठी ही परीक्षा आहे मेन्सला सिरियस कॅन्डिडेट्स आली पाहिजे यासाठी ही परीक्षा आहे त्यामुळे त्यांना तुमचा त्याच्यामधला त्या विषयामधला सामान्य नॉलेज आहे का नाही हे चेक केलं जातं म्हणून त्याच लेवलला हा अभ्यास करा मग आता इथं काय केलं पाहिजे तर पॉलिटीसाठी जास्तीत जास्त राज्यसेवेला कसा कंबाईन आणि राज्यसेवेला डिफरन्स काय पॉलिटी वाचताना तो तुम्हाला मी थोडक्यात सांगतो मित्रांनो म्हणजे कुठला घटक तुम्हाला इझिली एखादा घटक कसा करायचा ते सांगितलं आहे नॉर्मली सगळे घटक तुम्हाला तसेच करायचे तर बघा आता सगळ्यात महत्त्वाचं काय की पॉलिटीला कंबाईनला पॉलिटीला जास्तीत जास्त स्टेटवर जास्त प्रश्न असतात म्हणजे कसं विधानमंडळ उच्च न्यायालय महाधिवक्ता याच्यावर प्रश्न जास्त झोखावलेली असतात तुम्ही बघितलं असेल तर प्रश्नांचा डिफरन्स लक्षात येईल मित्रांनो तर राज्य जेव्हा तुम्ही राज्यसेवेचा पेपर पॉलिटीचा बघता त्यावेळेस काय असतो जास्त संघराज्यावर प्रश्न म्हणजे केंद्र शासनावर प्रश्न जास्त असतात जसं संसद असेल राष्ट्रपती असेल उपराष्ट्रपती असेल यांच्यावर प्रश्न मॅक्झिमम तुमची काय करतात फिरतात म्हणून मग भर देताना लक्षात आलं पाहिजे की आपण कशावर भर दिलं पाहिजे मग फिक्सली प्रश्न दरवर्षी केंद्र राज्य संबंधावर आंतरराज्यीय परिषद असेल विभागीय परिषद असेल फिक्सली प्रश्न असतो मग असे पॉईंट्स कलेक्ट करा की ज्याच्यावर दरवर्षी पॉलिटीवर फिक्सली प्रश्न विचारले जातात ते अगोदर करा हे तीसच दिवस राहिलेले म्हणजे तीस दिवसामध्ये मला कम्प्लीट करायचं आहे तर मग मला कुठलाही पॉलिटीचं एक एखादं पुस्तक घेतलं सगळे टॉपिक वाचणं गरजेचं आहे का नाही निश्चित मित्रांनो असं नका करू तर सगळ्यात महत्वाचं काय की त्यांनी दरवर्षी काय केलेलं आहे बिगर घटनात्मक आयोगाच्यावर एक प्रश्न फिक्सली विचारलेला आहे म्हणून तुम्ही अभ्यास करताना पहिलं सुरुवातीला काय केलं पाहिजे की त्या घटक त्या घटकामध्ये टॉपिक वाईजच त्यांनी जे पूर्वीला प्रश्न विचारलेला आहे या मागच्या एकोणीस अठरा सतरामध्ये कशा पद्धतीनं प्रश्न विचारलेला आहे त्याचा थोडासा अभ्यास करून ते पॉईंट पहिलं कव्हर करा नंतर ते झाल्यानंतर बाकीचे पॉईंट्स कम्प्लीट केला तरी देखील चालेल मित्रांनो हे खूप महत्त्वाचं आहे मी एवढं तुम्हाला सांगण्याचं चा कारण हेच आहे की तीस दिवसामध्ये तुमचं टू द पॉईंट स्टडी झाली पाहिजे तुमचा अभ्यास हा परीक्षेच्या व्यतिरिक्त पळाला नाही पाहिजे म्हणून पॉलिटीला आता तुम्हाला काय वाचायचं ते कळालेलं आहे 
कसं वाचायचं ते कळालेले आहे बरोबर म्हणजे कुठली पॉईंट्स वाचायची ज्याच्यावर प्रिवियस इयरला मागच्या दोन तीन वर्षाचा अनालिसिस करा प्रॉपरली आणि अनालिसिस करून त्याच्यावरच त्याच पॉईंट पहिलं अभ्यास करा लक्षात तर त्यानंतर बघा मित्रांनो त्यानंतर काय करायचं पॉलिटीला पॉलिटीला मॅक्सिमम सगळ्यात महत्त्वाचं काय क्वेश्चन सोडवणे प्रश्न सोडवणे क्वेश्चन महत्त्वाचे आणि जेवढं प्रश्न बघा प्रत्येक विद्यार्थ्याला पॉलिटीमध्ये माहितीच असतं राज्यसभा पूर्वचा अभ्यास करतो आहे म्हटल्यानंतर जनरली त्याला पॉलिटीमध्ये फंडामेंटल राईट्स असतील काय असतील प्रश्न फिरून विचारला विद्यार्थी तिथं बारगळतो मग महत्त्वाचं काय की मॅक्सिमम क्वेश्चन सोडवणे मॅक्सिमम क्वेश्चन मग क्वेश्चन कुठली सोडवली पाहिजे हा प्रश्न दुसरा पडतो तर आयोगाचीच प्रिव्हियस इयरची प्रश्न सोडवली पाहिजे का तर का लक्षात ठेवा की प्रिव्हियस इयरची प्रश्न नाही सोडवलात तुम्ही वेगवेगळ्या मटेरियल म्हणजे जी बाजारामध्ये मटेरियल उपलब्ध आहे त्याची प्रश्न सोडवलात तर त्याची स्ट्रॅटेजी निर्माण होईल तुम्हाला बाजारातली पेपर द्यायचं आहे का नाही तुम्हाला कुठला पेपर द्यायचं आहे तुम्हाला द्यायचा पेपर कोणाचा आहे आयोगाचा मग आयोगाचेच प्रिव्हियस इयरचे पेपर बघा एखादा प्रश्न विचारला सर की सर मला आता अध्यक्ष बदलले ना तर प्रश्न बी बदलतात मी म्हणलं दोन हजार अकरापासून दोन हजार एकोणीसपर्यंतच्या एकवीस हजार प्रश्नसंच निर्माण केला आहे त्याच्यामध्ये डझनभर आयोगाच्या अध्यक्षांचा अनुभव आहे त्याच्या पलीकडे हा अध्यक्षचा अभ्यास जाणार आहे का मित्रांनो नाही निश्चित नाही म्हणजे अध्यक्ष बदलला की ते पॅटर्न बदलतो असं नाही तो जो तयार करणारा पेपर जो त्यांचा जो या आहे समूह आहे त्यांचा चेंज झाल्यानंतर पॅटर्न बदलत असतो पॅटर्न बदलला म्हणून काही परिणाम होत नाही आपला त्या लेवलचा अभ्यास असेल तर तो कुठलाही परिणाम तुम्हाला होत नाही म्हणजे तुमचा सगळ्यात जास्त अभ्यास कशावर पाहिजे क्वेश्चनवर पाहिजे मित्रांनो म्हणून पॉलिटीला तरी प्रश्न वाचण्यात चूक करू नका योग्य अयोग्य किंवा कशाही प्रयत्न आता समजा जे पी समितीनं भाषा हा घटक मान्य केला आहे वाक्य बरोबर आहे मित्रांनो आणि जे यू पी समितीनं सॉरी भाषा हा घटक काय केला आहे मान्य केला आहे घटक म्हणजे काय फॅक्टर मान्य केलं आहे घटक म्हणजे फॅक्टर इंग्लिशमध्ये आपण त्याला फॅक्टर म्हणतो पण जे यू पी समितीनं जर म्हणला तर तुम्ही प्रत्येक पुस्तकामध्ये तुम्हाला हे सापडणार नाही आणि जे यू पी समितीनं म्हणजे ज्याला आपण मराठीमध्ये आधार म्हणतो आणि मराठीमध्ये इंग्लिशमध्ये बेस म्हणतो जे यू पी समितीनं भाषा हा आधार अमान्य केलेलं आहे वाक्य बरोबर आहे आता वाक्य जर असं फिरवलं तर तुम्हाला काय काय करणार आहे तुमचा प्रश्न चुकणार आहे आता राज्यसभा दोन हजार अठराला प्रश्न विचारले राज्यसभा मुख्य दोन हजार अठराला जे यू पी समितीनं भाषा हा आधार अमान्य केलेला आहे वाक्य बरोबर आहे आणि आता दोन हजार एकोणीसमध्ये तोच प्रश्न पुन्हा विचारला आहे जे यू पी समितीनं भाषा पुनर्रचनेसाठी घटक मान्य केलेला आहे तर वाक्य बरोबर आहे मित्रांनो घटक म्हणजे फॅक्टर मान्य केलेला आहे पण बेस अमान्य केलेला आहे असे प्रश्न असे पॉईंट्स फिरवतात अलक्षात म्हणून पॉलिटीला मॅक्सिमम क्वेश्चन सोडवा मिनिमम मटेरियल मटेरियल काय वापरा मिनिमम मटेरियल जास्त वापरूच नका मग मटेरियल कुठलं वापरलं पाहिजे मग मटेरियलमध्ये काय वाचलं पाहिजे की प्रिव्हियस इयरची जेवढी प्रश्न विचारलीत केस टॉपिक पहिलं कम्प्लीट करा तो प्रायोरिटी ठरवा आणि ते जनरली लक्ष्मीकांतमधून वाचा तुम्हाला पूर्ण लक्ष्मीकांत वाचायला सांगतो आहे का तीस दिवसा मात्र कुणाचंही होणार नाही तेवढेच टॉपिक कम्प्लीट करा आणि मॅक्सिमम क्वेश्चन त्याच टॉपिकवरले सोडवा इझिली तुम्हाला पॉलिटीला पॉलिटी हा विषय विश्वसनीय आहे कारण याच्यावर विश्वास ठेवलात हा विश्वासघात करणार नाही बरोबर म्हणून पंधरा प्रश्नासाठी हा उत्तम सोर्स आहे मित्रांनो पंधरापैकी पंधरा प्रश्न बरोबर येतात म्हणजे जवळजवळ तीस मार्क तुम्हाला मिळून देणारा हा सगळ्यात विश्वसनीय विषय आहे त्यानंतर मित्रांनो आणि ह्या मेन्सला पण आहे त्यामुळे तुम्हाला मेन्सला त्याचा फायदा होईल जो पंच्याहत्तर मार्कला पोर्शन आहे सुरुवातीचा तिथेही तुम्हाला याचा फायदा होईल त्यानंतर बघा जॉग्रफी आता जॉग्रफी का दिले मी पॉलिटीच पहिलं काय घेतलं की पॉलिटीला वेळ दिला आउटपुट मिळतो तसंच जॉग्रो जॉग्रफीला वेळ दिला मार्क पडतात म्हणून आता जॉग्रफीला काय केलं पाहिजे जॉग्रफीला काय केलं पाहिजे महत्वाचं आहे बघा लक्षात घ्या जॉग्रफीला कुठलंही रेफरन्स बुक बाजारातला वाचू नका महत्वाचं खूप आहे बघा आता जॉग्रफीला काय केलं पाहिजे बघा आता कुठल्या प्रकारची जॉग्रफी आहे वर्ल्ड जॉग्रफी आहे त्यानंतर इंडिया जॉग्रफी आहे आणि महाराष्ट्र जॉग्रफी आहे आता वर्ल्ड जॉग्रफी इंडिया जॉग्रफी अँड महाराष्ट्र जॉग्रफी मग कुठल्या प्रकारची जॉग्रफी आहे फिजिकल जॉग्रफी सोशियल जॉग्रफी अँड इकॉनॉमिकल जॉग्रफी 
तीन प्रकार से जोग्रफी है बरबर मत प्रत्येका का विचार जता है मित्रों लक्षा गया जे चार प्रश्न विचार जता जोग्रफी वर्ल्ड जोग्रफी अपन तीन के चार प्रश्न संगित मित्रों इंडिया जोग्रफी वर जवर जवर सात के आठ प्रश्न विचार जता आठ चार कि बारह मे उरले कि मित्रों तीन एक प्रश्न दोन कि तीन प्रश्न महाराष्ट्र में विचार मग आता मैक्सिम प्रश्न कुछ इंडिया पर इंडिया मजे इंडिया नो तो जास्तीत जास्त का फिजिकल जॉग्रफी का पार्ट आतो मित्रों फिजिकल जॉग्रफी या तीन जॉग्रफी पैकी फिजिकल जॉग्रफी पर प्रश्न जास्त आता मजे इत जर चार विचार अल तो तीन ही विचार इत एक विचार कभी तरी इत एक कि जीरो इत जीरो कि एक अशा पद्धति प्रश्न विचार मग इंडिया जॉग्रफी पर देखी सेम तसच है पांच से सह प्रश्न इत विचार एक इत विचार कभी इत एक विचार कभी कभी जीरोच विचार तीसरा महाराष्ट्र है दोन प्रश्न आते तो दोन चोन इत आऊ शकत कभी कभी इत एक लक्षा नहीं तो मैं जीरो कि जीरो मैं सामाजिक सोशल जॉग्रफी मे लोकसंख्या स्थलांतरण कि जी बरबर आ फिजिकल जॉग्रफी मे क्या प्राकृतिक भूगोल कनर इकोनॉमिकल मजे का आर्थिक जो अपन कृषि कृषि वगैरह मन तो कृषि अर्थशास्त्र कि मग आप जल विद्युत प्रकल्प वगैरह वेगवेगे प्रकल्प आते मे इकोनॉमिक दृष्टि महत्व आना है मग महत्व को फिजिकल जॉग्रफी मत तुम्हें वर्ल्ड मनू शकत नहीं कि इंडिया मनू शको महाराष्ट्र मनू शकत नहीं मजे तुम्हारा सूर्यमाला हे प्रश्न आला कि पृथ्वी का अंतरंगा प्रश्न आला तुम्हें मनू शकता का सर वर्ल्ड जॉग्रफी पर आला हो सर इंडिया जॉग्रफी पर आला हो सर महाराष्ट्र जॉग्रफी पर आला हो नहीं दैट्स कॉल्ड फिजिकल जॉग्रफी मनु फिजिकल जॉग्रफी च महत्व जास्त है मित्र लक्षा गया पांचंती आठ नौ दहाँ जवर जवर दहा प्रश्न कशा वे फिजिकल जॉग्रफी पर मग फिजिकल जॉग्रफी का उत्तम सोर्स को टैक्स बुक मैं का संग लक्ष तो स्टेट बोर्ड ये उत्तम सोर्स है स्टेट बोर्ड एंड एन सी आर टी तो मित्रों जॉग्रफी सा सावी के बारावी स्टेट बोर्ड मत कुछली सावी के बारावी के स्टेट बोर्ड कराए अकरावी ओल्ड तो मैं तो संगित है तुम्हारा ऑलरेडी तो आता सावी के बारावी के स्टेट बोर्ड कराए प्लस अकरावी से एन सी आर टी मैं खाली संगित तुम्हारा अगर फंडामेंटल फिजिकल जॉग्रफी अकरावी एन सी आर टी ये बाहर एक ही प्रश्न पंद्रह पैकी नहीं मित्रों जर आला तो कुछ ही विद्यार्थ्याला प्रश्नाच उत्तर यार नहीं निश्चित रहा जी सावी के बारावी तुम्हें मना सर एवडा कमी कालावधि सावी के बारावी वाचन हो चला प्रश्न है कि एवडा कमी कालावधि सावी के बारावी के स्टेट बोर्ड अकरावी एन सी आर टी त्यात जॉग्रफी पॉलिटी एन सी एंड बीडीबल जनरल साइन्स वर्ल्ड जॉग्रफी होल का तीस दिवस निश्चिंत हो कराए कसा अभ्यास प्रीवियस इयर से प्रश्न बढ़ाए मैं दरवर्षी वाया प्रश्न है मजे हवान मधे वार प्रश्न है चिनूक वारे फॉन वारे मैं पैला तो वारा गया तला कहीं कंप्लीट करा बूर्ण वाचन हो सोड़ तरी दे शकत नहीं हेला उत्तम सोर्स का प्रीवियस इयरला प्रत्येक वर्षी ज्या टॉपिक पर प्रश्न आ तो टॉपिक पैल कंप्लीट करने हाँ ये उत्तम सोर्स है मग वार प्रश्न आए मग दुसरा प्रश्न का आला है प्रथमी अंतरंगा दरवर्षी प्रश्न है जसा ज्वालामुखी आल कि प्रथमी अंतरंगा सीएल साइमा गे वर्षी प्रश्न आ मग अे पॉइंट पंद्रह कि पंद्रह पैकी दाते बारह पॉइंट सत्रह अठरा एकोनीस मजे सोलापासन कंटिन्ुअसली प्रश्न याच पॉइंट वर प्रश्न प्रश्न विचार मग जो दा दाते बारह प्रश्न इजीली अपने कवर होता है मजे बारह प्रश्न तुम्हें एक दोन दिवस सावी के बारावी के पॉइंट्स जेवड़ा वाया वर सावी में कुछ पॉइंट है सावी में कुछ है बारावीपर्य जाए जर अस कलेक्ट के कमी कालावधि जॉग्रफी मे मैक्सिम मार्क पड़नेस संधि उपलब्ध होते मित्रों इरिवेंट पॉइंट्स तुम्हारा टाता पुस्तका मदले देखी मित्रों मुला उत्तम सोर्स जॉग्रफी का सावी के बारावी स्टेट बोर्ड प्लस एन सी आर टी है ये बाहर व्यतिरिक्त का करू ना चल हम मित्रों हिस्ट्री मॉडर्न आता हिस्ट्री मॉडर्न मधे का हिस्ट्री इंडिया सिलबस मधे का दिल इंडिया हिस्ट्री स्पेशल रेफरन्स फॉर महाराष्ट्र सिलबस में दिल स्पेशल रेफरन्स फॉर महाराष्ट्र इंडिया हिस्ट्री मे एन सी एंड बीडियो लिखे बगित अपन मग का मॉडर्न हिस्ट्री मग मॉडर्न हिस्ट्री सा मग मॉडर्न हिस्ट्री कुछ कुछ ले इंडिया एंड महाराष्ट्र आता आठ प्रश्न तो इकड़े गेली मित्रों उरले कि प्रश्न सात के आठ प्रश्न पंद्रह सोला प्रश्न विचार जता मग जवर जवर पांच से सहा प्रश्न इतना विचार एक दोन प्रश्न इतने 
मग हा पॉईंट नाही वाचला तरी चालेल नाही वाचला म्हणजे वाचतच नाही असं आपण आहे का पूर्वी कधीतरी आपण अकरावीचं ओल्ड जो पुस्तक आहे अकरावीचं ओल्ड महाराष्ट्राच्या इतिहासावर पुस्तक आहे वाचलेलंच असतं किंवा काहीच वाचलं नाही झालं इथं तर काय करायचं मित्रांनो प्रिव्हियस इयरचे जे प्रश्न आहेत प्रिव्हियस इयरला जे प्रश्न आलेले आहेत महाराष्ट्रावर ते वाचून घ्या फक्त पण इथं वेळ देऊ नका महाराष्ट्रासाठी गाठाळ घे कटारे घे किती मार्क आहेत एक प्रश्न नाही आला तरी चालेल ना वेळ घालू नका काय महत्त्वाचं काय की कशातून मला मार्क्स पडतील म्हणजे वेळ कमी देऊन मला मार्क्स कसे जास्त पडतील हे खूप महत्त्वाचं आहे ऑलरेडी हिस्ट्री याच्यावर विश्वासच ठेवता येत नाही मला तर वाटतं की ज्यांनी पेपर काढला त्यांनाही मार्क पडतील का नाही गॅरंटी नाही म्हणजे अकरावी इतिहास सॉरी हिस्ट्रीचा जो प्रश्न असतो सॉरी हिस्ट्रीवरले जे प्रश्न असतात ते प्रश्न काय असतात हिस्ट्रीला सोर्स मोठ्या प्रमाणात आहे कधी कधी तर बायोग्राफीवरले प्रश्न विचारतात त्यामुळे ते प्रश्न येण्याची शाश्वती कमी असते पण जनरल ढाचा माहीत असणं अत्यंत गरजेचं आहे मग जनरल ढाचा कुठून कळेल सर इंडिया हिस्ट्रीसाठी मी मॉडर्नसाठी काय करू आता गुरुवर वाच तीस दिवसात होईल का नाही समाधान महाजन वाच होईल का तीस दिवसात नाही होणार मग करू काय मग याच्यासाठी उत्तम पुस्तक आहे बघा मित्रांनो आता सध्या तुम्हाला कमी वेळेत पूर्ण होणार रंजन कोळंबे सरांचं पुस्तक करा कोळंबे सरांच्या पुस्तकातनं तुम्हाला मॉडर्न हिस्ट्रीचं कम्प्लीट होईल कमी वेळेत होईल आणि या पुस्तकाला देखील जास्तीत जास्त नव्वद पेजेसपासून प्लस समोरचे पेजेस वाचा जास्तीत जास्त दोनशे पेजेस तुम्हाला वाचावे लागतील आणि दोनशे पेजेस वाचलात आणि सिक्वेन्स वाईज प्रॉपरली याच्यात तुम्हाला काय होतो प्रॉपरली सिक्वेन्स कळून जाईल आणि त्या सिक्वेन्सच्या आधारावर तुम्हाला ज्याच्यातला डेटा जरी लक्षात नाही राहिला सिक्वेन्सच्या आधारावर तुम्हाला पाच ते सहापैकी तीन ते चार प्रश्न तरी टॅकल होतील मग तुम्ही म्हणाल सर हे दोनशे पेज वाचून तीन ते चार प्रश्न टॅकल होतील मग हा आउटपुट देणारा आहे का मग याला शेवटी ठेवा मित्रांनो सगळे विषय करा शेवट याला ठेवा एन सी आणि मिडवेल तर प्रॉपरली केलेलंच असतंय म्हणजे राहतातच किती मार्क तुमचे सात मार्काचा अभ्यास इनकेसमध्ये समजा तुम्हाला वेळच नाही मिळाला बाकी सगळं करून जरी इथं वेळ नाही मिळाला तर विषयामध्ये आठवीचं स्टेड बोर्ड वाचा आणि विषय क्लोज करा काहीच वाचू नका तरी देखील तुम्हाला पाच सहापैकी तीन चार प्रश्न इझिली टॅकल होतील म्हणजे हे वाचण्याची गरज नाही मित्रांनो शेवटी वेळ नसल्यानंतर सांगतो जर तुम्ही पूर्वी वाचलेलं जर असेल तर तुम्हाला काही अडचण येणार नाही हिस्ट्रीला कारण हिस्ट्री कधी ना कधी आपल्याला तो कधी वाचलाच असतो नाही वाचला असेल न्यू कॅन्डिडेट असेल तर आठवीचं किमान स्टेट वर्ड वाचा वेळ नसेल तर वेळ असेल तर इथं हे वाचा पण या विषयाला शेवटी द्या वेळ अलक्षात कारण तीस दिवसामध्ये रिव्हिजन करताना या विषयाला जास्त फोकस करू नका मित्रांनो अलक्षात त्यानंतर बघा इकॉनॉमिक्स इकॉनॉमिक्सला फिक्स सिलेबस आहे सिलेबस एकदम फिक्स आहे मी दिलेले पॉईंटच करा त्या पॉईंटच्या बाहेर एकही करू नका पंधरापैकी पंधरा प्रश्न येणारच मित्रांनो याच्या बाहेर करण्याची गरज नाही तुम्ही म्हणाल सर काय करू हे पॉईंट तुम्हाला जास्तीत जास्त दोन दिवसात ते तीन दिवसात पूर्ण होतील मग सगळं असं सगळ्या विषयाला सांगायला नाही पाहिजे ना मग अशा सगळ्या बाकी हिस्ट्री बिस्ट्रीला नाही भेटणार सिक्वेन्स तसा आयोगाचा सापडलेला नाही तसा सिक्वेन्स पण इकॉनॉमिक्सला सिक्वेन्स सापडला आहे की त्याच्यावर प्रश्न तेच येतात मित्रांनो पॉलिटिकला त्याचा सिक्वेन्स सापडतो पण एवढ्या कमी वेळामध्ये एवढ्या तुमच्या जो व्हिडिओचा जो टायमिंग असतो तो टायमिंगचा लिमिट खूप असतो विद्यार्थ्यांना त्याच्यामुळं मला कमी वेळेत हा कम्प्लीट करावा लागतो तर बघा आता इकॉनॉमिक्सला काय केलं पाहिजे मित्रांनो इकॉनॉमिक्सचं मी इथं सांगतो बघा इकॉनॉमिक्सला काय काय वाचलं पाहिजे बघा कुठले कुठले पॉईंट्स केले पाहिजे दारिद्र्य याच्यावर फिक्सली प्रश्न एक येतो मग कुठून करू सर दारिद्र्य दारिद्र्य कंबाईनचं आपलं पुस्तक आहे त्यातून जरी केला कमी वेळेत तीन ते चार पेजेस आहेत कंबाईन लोकसभा पब्लिकेशन त्यातून जरी केला तरी तुमचा हा एक मार्क फिक्सली परफेक्ट होतो त्याच्यानंतर दुसरं वाचण्याची गरज पडत नाही मित्रांनो आता कमी वेळेमध्ये ओके त्यानंतर लोकसंख्या किंवा धोरणे याच्यावर फिक्सली प्रश्न येतो मग हे देसले पार्ट टू मधून वाचा लोकसंख्या व धोरणे फिक्सली प्रश्न येतो एकतर लोकसंख्येवर विचारतात किंवा धोरणांवर विचारतात धोरणं दोनच आहेत एकोणीसशे शहात्तर आणि दोन हजारचं धोरण या दोन्हीपैकी एक प्रश्न फिक्सली विचारतात मित्रांनो एवढं डिटेल सांगण्याचं कारण हे आहे म्हणजे तुम्हाला सगळ्या जणांनी काय सांगता इकॉनॉमिक्सला काय वापरायचं एकतर कोळंबे सरांचं वापरा किंवा मग देसले सरांचं वापरा किंवा दत्तसुंदरम वापरा पण त्यात काय करा काय केलं पाहिजे हे कुणी सांगत नाही हे खूप महत्त्वाचं आहे 
म्हणून मी मित्रांनो इथं जास्त जोर देतोय आणि तुमच्याकडे वेळ खूप कमी आहे तीसच दिवसाचा वेळ आहे आणि त्या तीस दिवसात पोर्शन कम्प्लीट करायचं आहे त्यानंतर बघा समावेशन आता समावेशनवर बघा गेल्या वर्षी त्यांनी समावेशनवर प्रश्न काय विचारले प्रधानमंत्री जनधन योजना आर्थिक समावेशनावर विचारले आणि अल्पसंख्याकांची योजना नई मंजिल वगैरे विचारले आहे ते सामाजिक समावेशन आहे म्हणजे आर्थिक आणि सामाजिक समावेशनावर प्रश्न येतो इकॉनॉमिक आणि सोशल इन्क्लुजन याच्यावर प्रश्न दोन ते तीन प्रश्न असतात मित्रांनो त्यानंतर प्रश्न असतो बघा मित्रांनो शाश्वत विकास शाश्वत विकास याच्यावर एस डी जी एम डी जी असेल रिवो असेल किंवा हिस्ट्रीवर त्याच्या इतिहासावर प्रश्न असतो गेल्या वर्षी एस डी जी आणि एम डी जी दोन्हीवर विचारला होता मित्रांनो मग शाश्वत विकासावर एखादा प्रश्न असतो त्यानंतर इंडायसिस ऑफ डेव्हलपमेंट याच्यावर एक प्रश्न असतो जे एस डी आर रिपोर्ट म्हणतो आपण मित्रांनो एस डी आर रिपोर्ट म्हणजे आय एस डी आय असेल जी डी आय असेल जी आय आय असेल एम पी आय असेल याच्यावर विचारतात गेल्या वर्षी त्यांनी कशावर विचारलं होतं जी आय आय विचारलं होतं याच्या अगोदर कशावर विचारलं होतं एच पी आयवर विचारलं होतं म्हणजे एस डी आर रिपोर्ट अंडरकर येणारे आय एच डी आय असेल जी डी आय असेल जी आय आय असेल एम पी आय असेल अजून कुठला राहिलेला आहे एच डी आय असेल आता एच डी आय तर विचारू शकतात मित्रांनो खूप महत्त्वाचं आहे सध्या कारण भारत एकशे एकोणतीसव्या क्रमांकावर आहे झिरो पॉईंट सिक्स फोर एट आत्ताच रिलीज झालेला आहे तू विचारू शकतात त्यानंतर प्रश्न असतो मित्रांनो महत्त्वाचा पॉईंट आहे हे देखील पंचवार्षिक योजना फिक्सली प्रश्न असतो मग आता हे पॉईंट कुठून कवर करायचं हे कोळंबे सरांच्या याच्यातून वाचलात तरी चालेल शाश्वत विकास हा देसलेच्या पार्ट टू मधून वाचावा लागेल कुठून वाचता वाचावा ला वाचायला पाहिजे ते देखील सांगतोय मित्रांनो कमी दिवस राहिले तीस दिवस या तीस दिवसात कसं कम्प्लीट केलं पाहिजे ह्याच्यासाठी मी सांगतोय त्यानंतर शाश्वत विकास हा देखील देसले पार्ट टू मधून करा लोकसंख्या सांगितले तुम्हाला देसले पार्ट टू आणि दारिद्र्य सांगितलं की आपल्या कंबाईनच्या पुस्तकातून केलात तरी चालेल हा पॉईंट देखील तुम्ही आपल्या कंबाईनच्या पुस्तकातून केलात तरी चालेल जे काही तुम्हाला व्यतिरिक्त वेगळं करण्याची गरज नाही तुम्हाला लेटेस्ट आकडेवर देखील तिथं सापडून जाईल त्यानंतर पंचवार्षिक योजना पंचवार्षिक योजना पंचवार्षिक योजनेवर दोन ते तीन प्रश्न असतात किंवा दोन तरी किमान असतात हा देखील कोळंबे सरांमधनं वाचा त्याचा फायदा होईल त्यानंतर वर लिहितो खाली दिसेल का नाही याची शाश्वती नाही तर बघा आता याच्यानंतर पॉईंट येतो फिजिकल पॉलिसी आणि मॉनिटरी पॉलिसी अंडर एक प्रश्न येतो मित्रांनो फिजिकल पॉलिसी प्लस मॉनिटरी पॉलिसी एक प्रश्न येतो आता फिजिकल पॉलिसी म्हणजे काय सरकारी धोरण सरकारचं धोरण राजकृषी धोरण म्हणतो आपण मॉनिटरी पॉलिसी म्हणजे काय मौद्रिक धोरण आरबीआय मग याच्यासाठी काय वापरलं पाहिजे आरबीआय कोळंबे सरांमधलं टॉपिक वाचा आणि याच्यासाठी फिजिकल पॉलिसीसाठी काय वापरलं पाहिजे कोळंबे सरांमधलंच प्राईस टॉपिक वाचा तो तुमचा टॉपिक पूर्ण कवर होईल मित्रांनो आला लक्षात एवढे पॉईंट जर केलात प्रॉपरली तर तुमची मार्क्स मित्रांनो निश्चित जाणार नाही मग याच्या पलीकडे पुन्हा काय केलं पाहिजे की अजून काय वाचलं पाहिजे दारिद्र्य झालं लोकसंख्या झाली धोरणं झाली समावेशन झालं शाश्वत विकास झाला एस डी आर झालं पंचवार्षिक योजना झाली याच्या बाहेर जनरली प्रश्न येत नाही मित्रांनो आला तर तो येतो इंडियन इकॉनॉमी अंडर म्हणजे एकदम नॉर्मल प्रश्न असतो याच्या बाहेर नंतर इंडियन इकॉनॉमीवर कसला आर्थिक वृद्धी दर असेल किंवा जी डी पी असेल याच्यावर नॉर्मली प्रश्न असतो याच्या बाहेर सहसा प्रश्न नसतो आंतरराष्ट्रीय व्यापार नसतो सार्वजनिक वित्त याच्यावर काय आजपर्यंत त्यांनी प्रश्न विचारलेला नाही हा तुमचा इकॉनॉमिक्सचा पोर्शन झाला मित्रांनो अशा पद्धतीनं केला तर तुमचा प्रत्येक प्रश्न इझिली टॅकल होतो त्यानंतर शेवटचं राहिलेलं आहे एन्व्हायरमेंट तर एन्व्हायरमेंटसाठी मित्रांनो जास्त प्रयत्न करू नका एन्व्हायरमेंटला प्रीला चार ते पाच प्रश्न येतात तुम्हाला मेन्सला याला जवळजवळ दहा प्रश्न येतात बरोबर तर याच्यासाठी उत्तम सोर्स आहे मित्रांनो अकरावी आणि बारावीचे स्टेट बोर्ड आणि त्यांनी सरळ मेन्शन केले आहे मग मित्रांनो एन्व्हायरमेंटसाठी नॉट स्पेशलायझेशन इन सब्जेक्ट म्हणजे त्या विषयाचं तज्ज्ञ असण्याची गरज नाही सरळ मेन्शन केले आहे विषयासाठी म्हणून हे जे चार ते पाच प्रश्न आहेत एका अकरावी बारावीच्या विद्यार्थ्याला देखील त्या प्रश्नांची उत्तरं येतील या लेवलनं हे एन्व्हायरमेंटचे दिलेले आहेत तर तुम्ही म्हणाल की सर अकरावी बारावी एवढ्या कमी कालावधीत होईल का 
ते आमचं वाचून होईल का काही जास्त पेजेस नाहीत मित्रांनो एक जास्तीत जास्त ऐंशी नव्वद पेजेस आहेत तुम्ही इझिली काही जो थेरॉटिकल पार्ट आहे तो वगळून तुम्ही कन्सेप्च्युअल पार्टमध्ये तुम्ही जो पॉईंट्स आहेत ते कवर करू शकता आणि याला अजून एक जर रेफरन्स बुक जर यूज करायचा असेल ज्यांना खरंच त्यांचा मेन्सचा अभ्यास वगैरे चांगला असेल किंवा परीचा अभ्यास चांगला असेल बाकी त्या विषयाला खूप वेळ दिलेला असेल तर तुम्ही इथं घोरपडे सरांचं पुस्तक यूज करू शकता त्या पुस्तकामध्ये त्यांनी प्रॉपरली दिलेले आहे किंवा जे जेणेकरून तुम्हाला ह्या दहा मार्काला वेगळं वाचायची पुन्हा गरज पडणार नाही शंकरायस वगैरे वाचण्याची गरज नाही मित्रांनो कारण जो प्रश्नांचा पॅटर्न आहे तो तेवढा जेवढा यू पी सीला असतो त्या लेवलचा नसतो त्यामुळं तुमचा इथं पोर्शन कम्प्लीट होऊन जाईल लक्षा आलं मित्रांनो तर तुमचा हिस्ट्री झालेला आहे जॉग्रोफी झालेला आहे पॉलिटी झालेली आहे इकॉनॉमिक झालेलं आहे सायन्स झालेलं आहे आणि एन्व्हायरमेंटही झालेलं आहे अशी आपली ही जी विषय आहेत जनरल सायन्सची जनरल सायन्सच्या या सगळ्या विषयामध्ये मी जे सांगितले त्याच पद्धतीनं जर तुम्ही शेड्यूल फॉलो केलात तर तुम्हाला नक्कीच मित्रांनो एकशे प्लस मार्क यायला काहीच हरकत नाही पुन्हा एकदा तुम्हाला या विषयाबद्दल थोडंसं बोलतो मित्रांनो कुठल्या विषयाला आता भर दिलं पाहिजे तर कुठल्या विषयात मार्क येतात आणि कुठल्या विषयात मार्क येत नाहीत बघा लक्षात घ्या म्हणजे कॉमन विद्यार्थ्यांचा विचार करून सांगतो आहे तर पॉलिटी तुमचा एकच विषय राहिला आहे तो म्हणजे करंट तर करंटला तुम्ही परिक्रमा हे करणं गरजेचं आहे त्याच्यात जे जे दिलं परिक्रमाला कारण करंटला मी तुम्हाला काय सांगणार आहे करंटला सगळ्यात महत्त्वाचं काय की जी समजा एखादी राजकीय घडामोडी आहे तर राजकीय घडामोडीमध्ये महत्त्वाच्या काय घडामोडी घडलेल्या आहेत समजा जसं सतरावी लोकसभा असेल किंवा चौदावी विधानसभा असेल किंवा काय झालेलं आहे अजून इलेक्शनमध्ये दिल्ली दिल्लीचे इलेक्शन असतील किंवा तीनशे सत्तर रद्द असेल मग हे महत्त्वाच्या बाबी झालेल्या आहेत मग पहिलं काय करायचं राजकीय गड प्रत्येक पॉईंट राजकीय गडामुळे असेल सायन्स टेक असेल पुरस्कार असतील यामधले पॉईंट्समधले जे महत्त्वाचे पॉईंट्स आहेत हेडलाईट केलेल्यावरचे पॉईंट्स आहेत ते पहिलं कव्हर करा तीस दिवस राहिले मग त्याच्यामध्ये रोज किमान प्रत्येक पॉईंटमधले चार पाच चार पॉईंट्स पॉईंट कम्प्लीट करा जसं पुरस्कारमध्ये समजा नोबेल पुरस्कार आहे अभिजित बॅनर्जी यांना मिळालेले आहेत भारतीय वंशाच्या मग पहिलं काय करा नोबेल पुरस्कारमध्ये पुन्हा काय फोकस दिला पाहिजे अर्थशास्त्रातलं नोबेल दिलं पाहिजे कारण ती भारतीयला मिळालेली आहे जिथं इंडिया इन्क्लूड आहे अशा तुम्ही करंट करू शकता मित्रांनो आता करंटला एवढ्या कमी कालावधीमध्ये तुम्हाला एखादं पुस्तक सुचावं सुचवावं याची गरज नाही तर लक्षात ठेवा मित्रांनो त्यासाठी जास्त चांगला बेस्ट सोर्स आहे परिक्रमा नाहीतर मग ज्या विद्यार्थ्यांनी परिक्रमा वाचणं सोडून टाकलेलं आहे मग अशा विद्यार्थ्यांनी एखादं इयरबुक घेऊन ते कम्प्लीट करावं आणि तेच त्याचं उत्तम सोर्स असेल जास्तीत जास्त थोडंसं प्रिवियस इयरचे पेपर बघा प्रिवियस इयरला तुम्ही बघितलं असेल की तुम्हाला काय विचारलं सरदार वल्लभभाई पटेल यांच्या पुतळ्याची उंची किती आहे आता तुम्ही त्या विधानसभेच्या किती आहे याची चर्चा विद्यार्थ्यांनी जास्त केली याची गरज नव्हती मित्रांनो की विधानसभेच्या किती आहे त्याच्यापेक्षा सरदार वल्लभभाई पटेल यांच्या पुतळ्याबद्दल नॉर्मल प्रश्न होता किती वेळा जयंतीला साजरी करणार हे जर माहिती असेल तर प्रश्न टाकून झाला असता जागतिक वारसास्थळं भारतात किती आहेत सदतीस आहेत का एकोणचाळीस आहेत हे जर माहिती असेल तर गेल्या वर्षाचा प्रश्न सुटला असता आपण बाकी जास्त गोष्टीवर चर्चा करतो ज्या याच्यावर पॉईंटवर इझिली बघा आपण कोणते अभ्यास करताना काय केलं पाहिजे वरून खाली आलं पाहिजे खालून वरून कधी खाली वरी कधी गेलं नाही पाहिजे म्हणजे डीप स्टडी करण्याच्या अगोदर वरवर गोष्टी माहिती आहेत का हे आपल्याला डोक्याला लक्षात आलं पाहिजे मग बऱ्याच पूर्ण जर समजा उदाहरणार्थ पंधरा चार पंधरा तीन पंधरा पाच माहीत असते पण पंधराच काय माहिती नसते चुकीचं आहे ना मित्रांनो पहिलं काय पाहिजे माहिती पाहिजे हेडलाईट माहीत पाहिजे म्हणजे याचा अर्थ जर समजा उदाहरणात एखादा पोरगा आता एम पी सीचं माहेरघर पुणे पुणे माहिती असते पण पुणे काय माहीत नसते पुणे भारतातही माहिती नाही ना चुकीचं आहे ना पुणे हे कुठल्या पुणे हा जिल्हा काय कुठल्या राज्यात आहे त्याला ते माहिती नाही आणि पुण्यामधले ठिकाणं सगळे माहिती आहेत म्हणजे याला डीप नॉलेज आहे पण वरून वरचं नॉलेज काहीच नाही बेसिकली नॉलेज नाही ये जमणार नाही या लक्षात पण आता कुठल्या कुठले विषय परफेक्ट करायचे ज्याच्यातून म्हणजे जास्तीत जास्त मार्क पडतात ज्याला कुठल्या विषयाला टार्गेट करायचं बघा लक्षात घ्या पॉलिटी जॉग्रोफी म्हणजे ह्याला वेळ दिला की मार्क पडतात फिक्सली इकॉनॉमिक्स करंट आता जनरल सायन्स कसं आहे की ज्या विद्यार्थ्याचं सायन्स म्हणून झालेलं आहे त्या विद्यार्थ्या थोडे मार्क पडतात एन्व्हायरमेंटही पडतात पण एन्व्हायरमेंटला जसा वेळ नाही दिला तर मार्क पडत नाहीत हिस्ट्री इथं मार्क मित्रांनो सहसा येत नाहीत आ लक्षात तर इथं मार्क जर पंधरा प्रश्न येत असतील तर ते बारा तेरा प्रश्न बरोबर येतात इथं पंधरा प्रश्न येत असतील तर बारा तेरा प्रश्न बरोबर येतात इथं पंधरा येत असतील तर बारा तेरा बरोबर येतात आणि इथं पंधरा येत असतील तर दहा ते बारा तरी प्रश्न येतात म्हणजे की झाले पंधरा चौक साठ आणि साठ प्रश्नापैकी मित्रांनो चाळीस ते बेचाळीस प्रश्न जमलीच पाहिजे निगेटिव्ह जाऊन तरच तुमचा स्कोअर वन टेन प्लस येतो
हा लक्षात तर इथं मात्र लक्षात ठेवा मित्रांनो इथं मॅक्झिमम मार्क आली पाहिजे तरच इकडं मार्क पडतात आता हे सगळं झालं कुठल्या विषयाला भर द्यायचं हे सांगितले कुठल्या विषयाला काय करायला पाहिजे हे सांगितले शेवट एकदा सांगतो शेवट आता एकच महत्त्वाचं आहे ते तुम्हाला सांगून मी सेशन थांबवतो मित्रांनो तुमची वाचण्याची पद्धत काय असली पाहिजे तर वाचण्याची पद्धत असली पाहिजे क्यू टी क्यू म्हणजे काय आहे बघा हा फॉर्म्युलाच ठेवायचा मित्रांनो हा तीस दिवस हा फॉर्म्युला सोडायचाच नाही म्हणजे काय कुठलाही टॉपिक मी आता जसं दारिद्र्य दिले उदाहरणार्थ पहिलं क्वेश्चन वाचा नंतर टॉपिक वाचा नंतर क्वेश्चन वाचा मग क्वेश्चन कुठले वाचणार आपलं एकवीस हजार प्रश्न संच कुठले एकवीस हजार प्रश्न संच त्या एकवीस हजार प्रश्न संचमधले सगळी पर प्रश्न पहिलं दारिद्र्य या टॉपिकवरले सोडून घ्या उदाहरण देतोय मी तुम्हाला दारिद्र्य या टॉपिकवरले सगळे प्रश्न सोडून घ्या म्हणजे काय कळेल की दारिद्र्यावर आजपर्यंत प्रश्न कसे विचारले मग टॉपिक वाचताना दारिद्र्याला कसं त्या त्याच्यामधले कुठले पॉईंट्स कलेक्ट करायचे हे तुम्हाला कळून जाईल मग त्याच्यानंतर म्हणजे पहिल्या वेळेस वॉट टू रीड आणि हाऊ टू रीड म्हणजे काय वाचलं पाहिजे आणि कसं वाचलं पाहिजे हे कळेल आणि त्याच्यानंतर जेव्हा टॉपिक वाचल्यानंतर जेव्हा क्वेश्चन वाचता तेव्हा ॲप्लिकेशन होईल की मला हे वाचलेलं इथं बरोबर मला त्याचा यूज करता येतोय का हे कळेल म्हणजे प्रत्येक विषयाला याच पद्धतीनं जा क्यू टी क्यू फॉर्म्युला मित्रांनो या फॉर्म्युलाला सिक्स्टी सिक्स आपण क्वेश्चनला वेळ देतो का तर आपली एक्झाम ऑब्जेक्टिव्ह आहे सर्व विद्यार्थ्यांनी या जो यूट्यूब चॅनल आहे आपला कुठला वास्तव कट्टा या वास्तव कट्ट्यावर मी तुम्हाला आज हे सगळं राज्यसेवा पूर्वचं तीस दिवसाचं वास्तव कसा यूज करायचा हे तुम्हाला मी सांगण्याचा प्रयत्न केलेला आहे मित्रांनो आणि जर मला ह्या व्हिडिओमध्ये जर काही माझे चुका झाल्या असतील तर क्षमा करावी तर मित्रांनो सगळ्यात महत्त्वाचा आहे या तीस दिवसाचा कसा युटिलाईज करायचा मॅक्सिमम विद्यार्थ्यांनी वास्तव कट्टा याच्यावर मॅक्सिमम कर विद्यार्थ्यांनी वास्तव कट्टा हॅशटॅग असं देऊन विद्यार्थ्यांनी जास्तीत जास्त विद्यार्थ्यांनी याला कमेंट करावं आणि सबस्क्राईब करून विद्यार्थ्यांनी या विद्यार्थ्यांना जास्तीत जास्त विद्यार्थ्यांपर्यंत पोहोचवण्याचा प्रयत्न करावा शेअरही करा धन्यवाद मित्रांनो